Donc on reprend. Les bons ont gagné, les méchants ont mordu la poussière, l'intelligentsia d'extrême droite va du reste disparaître du paysage pour un certain nombre d'années. Bref, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, sinon clair, dans l'euphorie de cette victoire, où déjà d'ailleurs, dans la fièvre des combats antifascistes des années 30, n'avait complètement fait l'impasse sur ce détail de l'époque qu'était la persistance à côté des camps hitlériens, leur ressemblant par certains traits, et maintenant leur survivant des camps de concentration staliniens. Complètement fait l'impasse et d'ailleurs un peu... This is rather an overstatement because from the 1930s onwards, when the cult of personality was already in full swing and the urgency of the fight against fascism in Paris was causing most of our fingers to jump into Joseph Stalin's arms, and while the Soviet regime itself was careful to present the dictator only through these smiling, fervent, almost lyrical images, similar in style to Eisenstein's films of the October Revolution, from the 30s onwards, a few men and women, contrary to the general climate of opinion, protested against this mystification and denounced the scandal. The first was Boris Souvarine, France's first communist, and also in a way the first anti-communist. He was in any case the first in his books and later in his magazine to use his knowledge of the Soviet Union to throw light on the fundamental corruption of the system. He was accompanied throughout this period by the beautiful and legendary Colette de Peignot, who before becoming his partner had been that of Bataille, as well as being the author of Écrit de l'Or. Later there were the followers of Trotsky. Not that Trotsky, organizer of the Red Army and responsible for the massacre of the Kronstadt sailors, had any right to give lessons in democracy, but his charisma, the legend surrounding him and his exile, all contributed to make his name, just his name, a kind of banner that the dissident minority could rally to. People who, like Breton, wanted to remain faithful to their dream without having to prostrate themselves at Moscow's feet, and even more important, without having to accept the scandalously rigged trials. Even at the famous 1935 Congress for the Defense of Culture, which later would be described as a congress organized in Paris on orders from Moscow by the Communist Party and by the Soviet Embassy at the Mutualité Hall in Paris, before a vast, elated and excited crowd dominated by fellow travelers, and where the toughest battle was undoubtedly the battle for the microphone, there was nevertheless a Madeleine Paz to mention the name of a so-called traitor, Victor Serge and André Breton to have Éloire read a dissident text, a Binda to praise bourgeois literature, a Pasternak to shout to the mesmerized audience, watch out, don't organize yourselves. There was Huxley and Mouzil, whose contribution is remembered here by the former surrealist Roditi. Il a failli se faire conspuer. Donc il était le seul à faire un discours où il condamnait aussi bien le fascisme, que le stalinisme, il condamnait, en somme, tous les régimes totalitaires. On the fringe of the same Congress in 1935, a tragedy occurred. René Crevel, the surrealist author, had been one of the instigators of the Congress. He had nevertheless had to fight and failed to be acknowledged as having the right to speak in person. Did this failure drive him to despair? Did he see in it a sign of the impossibility of unifying revolution and art? Did more personal reasons contribute to his distress, whatever the reasons, when leaving this last meeting, when he had pleaded the cause one last time of a communism that would not silence the poet's voice, he put into practice what he had described in his first novel, having switched the gas on, he failed to put a match to it. Not long after this, in August 1939, there was the extraordinary meeting between Ribbentrop and Molotov and then the Nazi-Soviet pact. Many intellectuals were stunned to see their precious party all of a sudden joining the Munich camp. Nous étions en Corse, en vacances, et Nizan achète le journal, il devient blême, et il n'ouvre pas la bouche, nous prenons le bateau, nous arrivons à Marseille, 
Et il me dit, bah, écoute, retourne, euh, et puis à Paris, il me dit, retourne à Grand Champ avec les enfants, moi, je vais voir les gens de, de, de l'UMA et du parti. Alors, il y va, et il ne trouve, bah, il ne trouve pas leurs explications satisfaisantes, et c'est à ce moment-là qu'il décide, en tout cas, qu'il donnera sa démission. Je me rappelle lui avoir écrit une lettre où je disais, écoute, si tu donnes ta démission du parti, tu vas te trouver tout seul, tu vas euh, aller à la guerre, et est-ce que tu vas te sentir seul comme ça, tu auras la force de supporter. Il m'a dit, bah, on le verra bien, et de toute façon, je le fais. Paul Nizan would indeed go to war. He would indeed feel alone. His clarity of purpose, belated but nevertheless courageous, will lead to his exclusion from the party. Does he know? When he arrives here near Dunkirk, at this castle where he will die stupidly from a stray bullet, does he know that an article by the party leader Torres, entitled Traitors in the Stocks, has already made him a cowardly, servile informer, an inevitable transformation for anyone daring to stop telling lies about the USSR? And, of course, beginning in June 1936, there was the famous trip made by the writer André Gide. The book he wrote about it caused an uproar, and we have retraced his itinerary step by step, page by page. We went to Leningrad, where the great writer, having arrived by plane, comes to meet his friends, Eugène Deby and Louis Guillou, who have made the voyage by sea. He likes Leningrad. He likes the fact that it has the feel of a city dreamt up by Baudelaire and Pushkin, and what he refers to as the betrothal of water, stone, and metal. He goes to the Hermitage, which he describes as a remarkable museum. But, and here is the first false note, inside St. Isaac's Cathedral is an anti-religious museum which shocks him. Second stage, Moscow, where the Perestroika intellectuals today take pleasure in showing the room he used at the Hotel Metropole. He might, though he makes no mention of him in his book, have met Bukharin already at that time with his back to the wall. Gide was only a short distance away from Red Square, where, overcome with stage fright and awed by the presence at his side of the little father of the people, he gave a speech in honor of Gorky, who had just died. In his free time, he takes walks here at the Park of Culture, which leaves him with nothing but, as he puts it, charming memories. It is a place where one has fun, he says, Everywhere one breathes a sort of joyous fervor. Attractive, well-fed children, their elders are handsome, vigorous, bright expressions, healthy laughter, and on the Moskva, at the edge of the paths which have obviously changed a great deal, swimming pools where he watches the glorious frolics of glorious youth. The amusement park is still here, looking, as she remembers, like a giant lunar park, without a trace of stupid or vulgar merrymaking, licentiousness, dirty jokes, or even flirtation. Dear Gide, so impressed by these new Russians who are always impeccably dressed, who radiate honesty, dignity, decency, not to mention these sportive youngsters, so reminiscent of one of his fictional heroes, Nathanael, whose robustness and grace the author never tires of admiring. Things start to sour at Sochi in Georgia, where he is indeed impressed by the beauty of the beaches, but where he suffers at the sight of scandalous ill-treatment of workers who have been employed for the construction of a theatre. Luckily, things get better because, still at Sochi, he visits Ostrovsky, the Stalinist author of How the Steel Was Tempered. As a result of an accident, this young man is blind, paralysed, and stays in this room where he dictates his memoirs night and day. Gide stays for an hour at the bedside of the emaciated hero the poor man's thin fingers never ceasing to transmit to his loved ones a flow of quivering feelings. It is upon leaving that Gide finds, and this enchants him, that very thoughtfully posters of himself have been printed in his honour. And from there he goes to Gori, 
Stalin's birthplace, where we find, unchanged in 50 years, the little post office where he stops to send a birthday telegram to Stalin. Here, another incident. He dictates to the employee, passing through Gori, I felt the urge to send you. The employee stops him. What? One doesn't say you to Stalin. One says you master of the people, or else you leader of the workers. Gide insists and cajoles to no avail. His telegram is accepted only when he agrees to this addition. At Moscow, he had the time to walk around a little and to see, instead of the Garden of Eden he had imagined, shortages in the shops, interminable lines and resigned faces with leaden, bored expressions. I should like to bring back souvenirs for friends, he notes, but everything is horrible. In this collective farm, indeed, he finds no enthusiasm, no new man, only the most doleful conformism. And finally, there was Bolchevo. It had been described to him as a model town, peopled with ex-criminals who had been rehabilitated by communism. How disappointed he was when he discovered that only police informers were welcomed there. C'est un témoignage où je rapporte des faits exacts que, qui ont été prouvés exacts par la suite. Et, et je ne pense pas qu'il y ait lieu d'y revenir. Voilà donc l'héritage, voilà la vraie culture antitotalitaire que nos intellectuels résistants au lendemain de la libération avaient ou auraient pu avoir dans leur bagage. Et voilà ce qu'ils ont choisi par conséquent pour la plupart de passer aux oubliettes de la mémoire. Le résultat étant que ces années d'après-guerre, ces années belles, euphoriques, ces années où l'on aimerait n'entendre que vertu, héroïsme, liberté, on ne peut pas en revoir les images aujourd'hui sans un certain malaise. In order to understand things which, with hindsight, can only appear as a strange regression, one must try to enter into the spirit of the time. These are the days of Stalingrad, of the difficult battle for the liberation of Berlin and the surrender of the Reich. It is the time when the Red Army, referred to always as the glorious Red Army, endeavors step by step and house by house to clear out any remaining vestiges of Nazism. And suddenly, there are no more trials, no more gulags, no more subtle surrealist gestures, no more Trotskyite alternatives. There is not even a Nazi-Soviet pact worth anything when the weary Europeans see these Russian soldiers climb to the top of the Reichstag and raise the red flag, this symbol which immediately comes to represent freedom itself. When Torres, the man who had so slandered Nizan comes home to Paris, he is given a hero's welcome, as is, of course, Aragon, who had, too, an added prestige due to his participation in the resistance. It is the time when the writer Jean Paulin, very much a member of the resistance, worries at what appears to him to be a party takeover of the spirit of shared struggle and, as well, of the world which the victors should rebuild together. It is the time when Aragon, as can clearly be seen here in demonstrations and largely through the newspapers he controls, has a huge and loyal following. He decides, arbitrates, gives and takes away honors. No reputation can really be made, not only within the party but also outside it, without his holy benediction. It is the time when Éloire, who had once been a surrealist and who, at the 1935 Congress, was still close enough to Breton to give the speech which the Soviets had forbidden Breton to give himself, is capable of directing for Stalin's birthday this pathetic, hilarious film, a masterpiece, in fact, of its genre. Nous souhaitons longue vie au guide clairvoyant de la classe ouvrière, à Staline, l'homme de la paix. On va la signer tous. Tout un peuple a signé, tout un peuple est venu. Il sait ce qu'il doit à Staline, vainqueur du fascisme, combattant de la paix et de la liberté, combattant de l'avenir et du bonheur de tous. Ces livres sont ici pour dire et pour redire ce qu'enseigne Staline. Staline, le penseur à l'habit de soldat, Le frère de Lénine, 
le grand frère des hommes, et l'écho de sa voix résonne par toute la terre. It is a time of Hiroshima and vast peace marches. It is the time when the world finally realizes that it is mortal, maybe even dying, and when the communists once again display their cunning by posing as the heralds of this new awareness. Ban the bomb, no to a third world war whose shadow lurks on the horizon. Long live peace, cries Julio Curie. Long live peace, cries Picasso. Long live peace, cries the Brazilian writer Jorge Amado, and inevitably Aragon. Who could resist these images which the communists who clearly will stop at nothing take as their new symbol who could resist these doves even though as picasso their creator often jokingly reminds us the dove is a bird of war so when the sycophantic soviet scientist announces to the russian people and through them to the people of the world that the party is the only valid authority even in science when he declares that there is a bourgeois science and a proletarian science, and that the bourgeois scientists must therefore switch allegiances, hold their tongues, or in some cases die, he will find philosophers who will give their approval. And when finally an art gallery holds a show by Fougeron of socialist realist painting, as it was called, glorifying the coal miners of northeastern France, there will be critics led by Aragon to hail his genius. The party's loss of aesthetic credibility was to be revealed in full at the time of Stalin's death. Aragon se dit, il faut que les lettres françaises fassent l'hommage, donnent l'hommage maximum. Je vais demander un portrait à Picasso. Il téléphone à Picasso qui vivait dans le Midi et il lui dit un portrait de Staline. Le portrait paraît, naturellement la partie sectaire du parti est euh, horrifiée et on fait écrire, comme toujours dans ces cas-là, tous les chauffeurs d'un petit lot, employés municipaux, disant quelle horreur, quelle déception, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas ça Staline et Le parti exige une autocritique d'Aragon, une autocritique imprimée dans les lettres françaises, ainsi qu'une euh, autocritique de Pierre Dex, qui en était le rédacteur en chef. Euh, Elsa Triolet va voir les cadres en disant que Louis allait se suicider, on la reçoit plutôt froidement. Et quant à Picasso, personne n'ose rien lui dire. Et il attend, impavide, il était au courant bien sûr de tout, Il attend ce qui va arriver. Ce qui arrive, c'est une descente chez lui de Maurice Thorez, entouré des, des pontes qui s'occupaient des intellectuels, comme Laurent Casanova, par exemple. Ils ont une conversation avec Picasso, dont le résumé par Picasso euh, est le suivant. Ils m'ont dit, tu dessines, c'est très bien, continue, et pour la politique, va jouer au jardin. Of course, not all the intellectuals of the time are communists, but the prestige of the party is such the terror it wields so strong that even the existentialist camp comes to announce the support that is expected of it. Look at Sartre, for example. He may well come here to pay his respects to the aging Gide, but he only has one idea during these years, and that is never to let the workers down. For him, Marxism is the unavoidable philosophy of a century which is being reborn. Donc, nous avons euh, une tension entre les USA et l'URSS de 50 à 52 assez violente, la manifestation contre les en France, qui implique des changements chez moi, un désir de revoir le marxisme, un sens de lutte des classes qui m'a plus quitté, et à la suite, je me mets du côté des communistes, je deviens un compagnon de route. Jusqu'à quand cette période durera-t-elle Jusqu'à quand un homme comme Sartre, par exemple, continuera-t-il de fermer les yeux sur l'horreur totalitaire C'est difficile à dire de manière précise, bien sûr, puisque ça va être, comme pour le combat contre le fascisme, un travail lent, complexe, avec des lapsus, des ratés, des allers-retours, des trahisons, des volte-face. Et puis avec aussi, très tôt, une petite poignée d'hommes qui, presque seuls, dans l'indifférence et la haine générale, salué par un concert de calomnies et d'injures, plus terrible encore peut-être que celui qui accablait en leur temps Souvarine ou Nisan, une poignée d'hommes donc qui, quand même, commence à rompre le silence. Oui. 
The integrity of these men should not be forgotten. We can start with André Malraux, who seemingly turning his back on the ideals of his youth has, to everyone's surprise, become a supporter of de Gaulle as well as the general star speaker at the grand meetings of the RPF, the Gaullist party. But listen more closely. You will recognize in his invective against the dangers of totalitarianism and in his article of February 1949, for example, almost exactly the same tone he used in his earlier anti-fascist speeches. C'était un choix d'un courage absolument extraordinaire puisque il, il eût été, de par sa, son œuvre, sa gloire, la légende de l'Espagne, la brigade de la, 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 la Lorraine, son, il aurait été le chef à contester, enfin non, le chef n'est pas le mot qui convient, mais le leader de la, de la gauche intellectuelle. Et voilà qui choisit ce qui pour tout le monde est la droite. Next, the philosopher and sociologist Raymond Aron, a friend of Malraux as well as of Sartre. A fellow student of Sartre, they have just founded together the review Les Temps Modernes, the fate of publication of the post-war intellectual left. Well, he chooses Malraux over Sartre. He too opts for a political stance that does not collude with Soviet imperialism and together with Claude Mauriac and others, he becomes the founder of the new review Liberté de l'Esprit, which will become the mouthpiece of the Gaullists. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, les, les gaullistes intellectuels étaient une minorité, vraiment, nous étions très 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 peu, et être peu, ce n'aurait été rien si on n'avait pas été violemment attaqué par des gens qui nous disaient qu'on était fascistes. And then came the Kravchenko trial. Kravchenko, who was viciously attacked by the pro-communist review des lettres françaises, and all because he dared to flee from Stalin's paradise and reveal to the West its true and murderous face. I am glad that at last came the moment of the trial which all its reality. I will fight at this trial which all my friends for yours and ours freedom. It's Kravchenko who sues Les Lettres Françaises for libel, but the denial of the truth is so general at the trial that it is as if he were the defendant. Nous ne pouvions pas avoir idée de, uh, de cette réalité. Non pas seulement parce que les souvenirs de la guerre étaient très proches, aussi parce que euh, parmi les témoins, beaucoup connaissaient l'Union soviétique. Je prends l'exemple du général Petit, qui était attaché militaire français à Moscou. Eh bien, avec une parfaite bonne foi, il a, il a témoigné contre Kravchenko. Euh, lorsque euh, Malraux est revenu de l'Union soviétique, contrairement à André Gide, il a fait l'éloge de l'Union soviétique. Et c'était une époque atroce. Il ne savait pas. Malraux était de bonne foi. Petit était de bonne foi, nous étions de bonne foi. Despite the hatred, however, despite the so-called good faith that Nordman speaks of, despite the writer's nature of the crowd milling at the gate, Kravchenko calls to the stand a mass of witnesses, survivors of the gulag, who for the first time reveal to the world the unbearable truth. And finally there was Camus, that singular intellectual who lived half his life here in Algiers, in the heart of the poor neighborhood of Belcourt, in this street, which was his first school, and where his mother provided for the family with her house-cleaning jobs. Camus' house, so disquieting, with its unchanged decor, paint peeling from the walls, and children playing in the stairwell, and still the poverty which was his first muse. Camus, the outsider, who from the very start took a stance against current orthodoxies. Il me disait, pour la première fois, l'histoire peut s'arrêter. Il me disait, moi je suis à combat, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques, je trouve, je trouve qu'ils ont tous d'assez bonnes intentions. Mais euh, je crois que ces, ces bonnes intentions nous conduiront de toute façon à la catastrophe. Il voulait dire par catastrophe, euh, la grande disparition et la guerre. Et si l'histoire peut s'arrêter, donc il n'y a pas de messianisme historique. Donc on ne peut pas euh, dire que l'histoire a un but, qu'elle va nécessairement vers euh, plus de liberté, de bonheur et d'égalité dans l'humanité. Et il me disait, moi je me considère comme un anarchiste modéré, je suis optimiste pour l'action humaniste, au coup par coup, à la recherche de solutions modestes et médiocres, mais non pas à la recherche de solutions définitives. Camus' refusal of definitive solutions, this understanding of the contingency and precariousness of things, this measured liberalism, which one can imagine might have come to him here at Tipasa, 
among these Roman ruins which overlook the sea will of course be the theme of the rebel. This marvellous book, which when it appeared in 1952 in the already ossified landscape of an existentialism aligned with the left, suddenly made of this child of Belcourt one of the main personalities of the philosophical and political world. Il régnait avec ça. Et les gens ne pensaient pas à le dissocier. Les jeunes gens les admiraient tous les deux. Il y avait tout de même, à cette époque, du côté de Camus, l'ascendant des éditoriaux dont tout le monde se souvenait. Cette équipe de combat où il fallait découvrir, où on jouait à découvrir qui de Gimon, de Aaron, d'Olivier, de Pia ou de Camus avait écrit. Et qui, en fait, du fait du style de, de, de Camus, était parfaitement discernable. Il y avait le fait qu'il avait déjà fait jouer Caligula avec Gérard Philippe et qu'une sorte de, de vedettisation avait lieu à l'époque entre, entre ces deux hommes. Je dirais même que dans un certain sens, le débat avait lieu davantage dans l'univers, l'univers un peu superficiel, l'univers à la mode. Un débat entre, on était plutôt partagé entre Gérard Philippe et Camus qu'entre Camus et Sartre, parce que Camus c'était aussi ça. Even so. In that year, 1952, Camus no longer meant the same as Sartre. By putting on trial not only a messianic view of history, but Marxism itself, the rebel will spark off a polemic in which Sartre's followers will, after a long silence, get involved. Not Sartre himself, of course, that will be doing Camus the renegade too much honor, but a young disciple entrusted with the execution who, even 40 years later, apparently has no regrets. Ce qui était tout à fait inacceptable à mes yeux, c'était le type d'argument qu'il employait, Et c'était euh, le côté philosophesque, enfin, euh, euh, avec des, des, des lectures de seconde main de, de Marx, de Nietzsche ou d'autres, euh, c'était vraiment très, très pénible. Et, et puis, une certaine manière de, euh, de juger les choses euh, à partir d'une certaine indifférence méditerranéenne, enfin, et, et d'ignorer qu'il y avait quand même en France une classe ouvrière qui, pour qui ça avait encore euh, un sens... Euh, d'appartenir à, à, à la mouvance communiste et que lui euh, bradait ça gentiment euh, en attaquant l'Union soviétique mais sans, sans se demander, sans faire le détail, quoi, sans, sans voir quel, quel pouvait être euh, le type d'attachement à, à, au communisme de la part de gens qui étaient euh, dans le même pays que lui. In this polemic with Sartre's followers, did Camus win or lose? Very soon it will be of no importance, for history itself would prove him right. Indeed, in East Berlin the next year, just as Camus had predicted in the rebel, a people will rebel against the revolutionaries turned tyrants, and the tyrants in turn will retaliate by sending in tanks, which ostensibly bear the banner of socialism. Then, in 1956, from Moscow itself, comes news of the report on the crimes of Stalinism. Finally, in Budapest, the same year, the same idols against shattered, the same red flag burned in the bonfires, and once again, the same repression in the name of freedom. And amongst our intellectuals, among those who slandered Camus, amongst even the most rigid of them, a growing doubt. I found Aragon profoundly troubled, asking what he had to believe and not believe. Tout à fait conscient que ça n'était pas les thèses officielles du Parti communiste qui pouvaient suffire à le convaincre. Il était de naissance trop européen pour ne pas sentir qu'il y avait quelque chose d'autre là-dessous d'affreusement grave. Je crois que ça a été un tournant qui ne l'a pas déstabilisé, ne l'a pas rendu moins communiste, mais que ça a été la première fois qu'il a douté de l'URSS complètement. For the others, for the fellow travelers, for all those who follow the USSR, and while not completely believing, nevertheless attributed to it a certain primary infallibility, something is forever broken. Camus will die too early, alas, to see his ideas triumph, but there are other younger intellectuals who, like Michel Foucault, who had already published A History of Madness, a book which opened up a whole new way of thinking about the history of ideas, will never forget the lessons of 1956. Jusqu'en 56, il me semble que la question était euh, est-ce que l'on peut encore être un petit peu bourgeois 
Étant entendu que de toute façon, il faut être marxiste, c'est-à-dire comment peut-on sauver la liberté, comment peut-on sauver l'homme, etc. Enfin, on voit bien à, que, à quoi je pense. Et puis, euh, euh, à partir de 1956, la question a été plutôt dans quelle mesure et comment est-ce que l'on peut encore être marxiste étant donné ce qu'on voit Pendant ce temps, pendant qu'Aragon doute, que Sartre parle, mais que le marxisme, lui, comme vient de le dire Foucault, commence à se dissoudre dans les insurrections de l'Est, un autre peuple, le peuple algérien, est déjà depuis deux ans entré en rébellion. Je voudrais insister sur cette affaire algérienne. D'abord, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une des pages noires et trop systématiquement occultées de notre mémoire nationale, mais aussi parce que l'épisode me semble avoir sa place, plus qu'il n'y paraît peut-être, dans tout ce processus de divorce entre l'intelligentsia et le communisme. Le décor d'abord. C'est celui de ce massif des Ores, mais aussi... These Algerian mountain ranges, where the army reacts with terrible harshness and in some cases savagery to an insurrection launched on All Saints Day 1954 by an unknown organization, the FLN. Our setting is these French départements, because this is their legal status, where for eight years the governments of the French Republic will wage one of the most merciless of wars, a shameful war, a nameless, faceless war, because to the very end it will be referred to in terms such as the incidents, the events, pacification, the maintenance of order, but it is a real war nevertheless, with its succession of brutalities, napalm and terrorized populations. Our setting is this attractive, even romantic, Moorish villa set in a residential neighborhood of Algiers. It was here that the interrogators of the formidable DST had their headquarters. It was here that one of the famous transit centers was located where the Algerians suspected of having ties with the FLN were processed. We found one of them here who, by a strange turn of fate, has never left the spot. He now works in the ministry which set up its office here. We asked him for this film to recall for us the memories he has of these events, which 35 years later have lost nothing of their painful precision. On met le gars dans la baignoire avec des eaux usées, des, des, pas des eaux usées, des eaux savonneuses. Là. On ne sait pas ce que c'est. Quand vous sortez, vous êtes complètement. Ah, et puis on le met sur le. Et puis alors, deux bouts de fil. Alors. Avec le respect que je vous dois, messieurs, on est en train sur le, le sexe et sur le testicule. Et quelquefois ici, quelquefois ici. Puis alors là, j'ai gêne. Hein. Quand vous êtes mouillé, vous, vous sentez le cœur qui. Ça vous, c est, c est, ce n'est pas que ça vous réveille, ça vous suce ça. Puis vous retombez dans le. Il y en a qui flanchent, monsieur. Dans ce coup, dans ce coup de jeûne, il y en a qui lâchent. Le cœur lâche. We went down to the darkened cells that were once packed with bodies awaiting torture or death, and where one can still see bullet holes in the walls. Chemise, and then with a cravate, a cravate that has been detourned, then with a manier to pass in front of it, to be strangled, and then to pass it, and then to do the coq, the le pain. C'était lieutenant, je me rappelle très bien, parce que j'étais encore ma filée en rangée, je suis rangée ici, je suis resté. Et euh, il y avait l'intervention de son, un autre ami à lui qui s'appelait De Marquet, qui dit oh, doucement, doucement. Our setting is, finally, these leftist governments, because until the return of General de Gaulle, the successive governments, all of them with left-wing tendencies, were at first attacked by the white colonialists who feared that they were not being firm enough but they soon adopted a more martial and determined tone, intending to reassure the torturers and condone the army's brutality. The Communist Party itself, when called upon to vote for or against the special powers demanded by Prime Minister Guy Mollet, would abstain, which is in effect the same as voting yes, and thereby cut itself off from members of its own ranks who hoped to remain faithful to their anti-colonialist ideals. And what of our intellectuals in this setting? There is Malraux, lumbered with his role of minister and less inspired than usual. And Aron, who takes a stand very early on in favor of independence. He writes that the era of empires has ended, the colony is a burden and therefore we must unburden ourselves of the unnecessary Algeria. 
an enlightened position, a courageous position, but it is a position which is dictated less by a moral solidarity with a population that has been attacked, crushed, even tortured, than by cold, even though justifiable, calculation. There is the writer François Mauriac who updates the invective he used against the fascists in Spain to compare the torturers to the crucifiers of Christ, the Algerian victims to Christ himself. Mauriac, who will even throw his Nobel Prize into this new battle. Je me disais, il n'y a pas de raison pour que vous ne faites pas ce prix Nobel à la mer, comme le fameux anneau, au risque de le retrouver dans le ventre d'un poisson. And of course, at his side, along with the young founders of L'Express, the weekly magazine created to support the politician Mendes France and to protest against the war, at his side is also the great Camus, whose verdict is awaited by everyone. He is here in Algiers in 1956 on the eve of the rally, which is to take place in this square, for the truce which he instigated, and all witnesses remember Camus as suddenly fragile and uncertain. There was a group that he wanted to work pour que l'Algérie échappe au terrorisme, c'est-à-dire pour que l'on épargne les civils, alors que les bombes étaient aveugles, elles sautaient dans un café, elles sautaient euh, dans un village, etc. Et il y avait euh, des morts que l'on jugeait innocents. Yes, a Camus who is uncertain and torn. Nous sommes entrés dans la salle qui était comble, nous sommes montés sur l'estrade, et par la fenêtre, nous avons vu cette vaste place noire de monde. Et il y avait véritablement deux, deux populations, elles n'étaient pas mêlées, c'est ce qui nous faisait peur, c'était exactement comme un, comme un affrontement déjà, silencieux, tout ce que l'on voudra, mais pour nous, pour nous, c'était presque la panique. Camus était assis, au moment où il s'est mis à parler, des huées sont montées de la place. Camus ta gueule, mort à Camus, etc. Il y a eu des hurlements. Deeply distressed, Camus held his tongue. But when speaking in public again upon being awarded the Nobel Prize in 1957, his statements were interpreted as a renunciation of the demands of pure and unconditional principles. Others during this time took a firm stand. The young philosophers on the fringes of the Communist Party who knew that a little bit of their honor was being played out on the Algerian stage. Il faut parier et il faut faire parier les Français sur cette idée que finalement les hommes peuvent crever cette guerre. There are finally some French intellectuals who will offer their services to the Algerian fighters, thereby to all intents and purposes taking sides against their own army. C'était leur lutte et nous nous pensions que la, la chose que nous avions à faire c'était euh, d'être à leur côté dans cette lutte parce que Ils avaient toutes les raisons de la mener. À partir de là, ils la menaient à leur manière. Mais dans certaines limites, et dans la mesure où il y avait un, un, réseau, euh, un réseau de soutien français, eh bien, euh, ce réseau de soutien français ne pouvait quand même pas être d'accord. Alors c'est un autre biais par lequel on peut approcher le problème. Il ne pouvait pas être d'accord avec la, la liquidation de, 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 de citoyens français euh, qui étaient des, des kidams, qui étaient sans, sans responsabilité particulière hein, dans cette histoire. À Janson's side are writers, professors and actors who take the risk of hiding members of the FLN, collecting and transporting funds, and creating a network of propaganda and support. As in the Dreyfus affair, this is a time for pamphlets, for manifestos of truth on the march. This is a time reminiscent of the anti-fascist period of deliberate risk-taking, of imprisonment, banishment, the rejection of a nation which seems to oscillate yet again between universal values, in this case liberty for all, even for the Algerians, and nationalism. Justice can go to hell so long as the army command triumphs. It's back to the good old ways of the fellow travelers. Meetings and demos called in a hurry for the defense of the cause, here is Sartre again, Sartre as usual, but this time on the right side of the barricades. And, as with the Surrealists, there is a call for civil disobedience, and this time signed by 121 rebels. Mascolo et moi, on avait pensé justement au, au genre de texte que faisaient les Surrealistes. On avait pensé à, à, au manifeste contre la guerre du Maroc, contre la guerre du Rif en 1925. On avait pensé à 
au, au pamphlet contre Claudel, etc. On avait fait ça un peu sur le, sur le même modèle. Bon, on avait rassemblé non seulement des écrivains et, et, et de tous les bords, et, mais des, 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 des artistes, des, des cinéastes, des peintres, etc. Enfin, c'était vraiment l'intelligentsia française. All of this, let us remember, and this could be seen as the turning point in our story, went against the Communist Party, which might, on ideological grounds at least, have been expected to support the Algerians. Ils n'ont pas trouvé, je crois qu'on peut le dire, ils n'ont pas trouvé du côté du Parti Communiste euh, l'appui auquel euh, beaucoup euh, pensaient oui. avoir droit. Ils n'ont pas trouvé une expression. Ils n'ont pas trouvé une expression ils dans le Parti Communiste. Ils ont trouvé quelques individus libres qui se sont voilà. adressés à leur. Voilà. Et alors, euh, les ambiguïtés, les cheminements divers du Parti communiste à l'égard de la guerre d'Algérie ont été, je crois, euh, éprouvés d'une façon assez douloureuse par les étudiants euh, ou par les jeunes gens de cette époque-là. Bon, alors je crois qu'à partir de ce moment-là, cette espèce de, pas dire consensus, mais enfin d'acceptation euh, à la fois du marxisme et du fait socialiste en Union soviétique, euh, cette acceptation euh, ne pouvait plus aller de soi. Clavel et Foucault ont raison, et c'est incontestablement de là que date le grand schisme, non seulement avec le parti, mais avec le modèle soviétique de socialisme en général. Ce qu'ils ne disent pas en revanche, et qui devrait ou pourrait tempérer leur optimisme, c'est, comme souvent dans cette histoire, le prix qu'il va falloir payer maintenant pour cette émancipation. Et cela parce que c'est aussi à ce moment-là, avec cette guerre d'Algérie, que prend véritablement en forme une idéologie qui va s'emparer de nos personnages les précipiter peut-être dans de nouveaux égarements et que l'on appellera au choix la haine de l'Europe ou le tiers-mondisme. It must be said that this hatred of Europe has its roots in an already ancient tradition. For example, the surrealists at the time of the 1931 colonial exhibition loudly proclaimed their horror to France which treated like some rare and exotic species men who represented, the surrealists believed, the future of the human race. Another example of this hatred of Europe can be found in the great writer Jean Genet, who has all his life repudiated white Europe from a period of juvenile delinquence and imprisonment through a time of rather dubious enthusiasm for SS virility, right up to more recent times when he has given his support to, among others, the American Black Panthers. Je crois que, finalement, toute ma vie a été contre les règles blanches. He could almost, this erudite rascal, take as his own Aragon's famous phrase, I am the defeatist of Europe, may this land burn, a land so good for burning. La défaite de 1940, je vous assure que c'était très comique. J'ai été heureux de se tracler. Oui, les Français ont été lâches, et ça me fait plaisir. What is certain at any rate is that he shares a contempt for Western democratic values in which he sees only deception and crime. Faire une démocratie, Dans, ce qui est, dans le pays qui était autrefois nommé métropole, c'est finalement faire encore une démocratie contre euh, les pays noirs ou arabes, ou enfin, hors d'Europe. These years, of course, are also those of Zionism, of the creation of the Hebrew state, and thus, in this inspired land, of the triumph of a struggle for freedom, which far from turning its back on democracy and Europe, gives them rather something of a new incarnation. The memory of the infinite sufferings of the Shoah lends to the birth of the young Jewish nation a special importance, and our intellectuals welcome the event with fervor. Sartre, for example, is and will remain almost unfailingly faithful to it. However, the fact remains that the spirit of the era is nevertheless captured rather more in Bandung, this town in Indonesia, where in 1955 the first major conference of African and Asian nations is held. It is the spirit, if you like, of these proletarian nations which are now rattling their chains and whose liberation, it is said, will sound the death knell of an infamous Europe. L'Europe pue. On pue. Donc, il euh, faut les se laver. Et, et on va se laver 
dans la souffrance, dans la violence, dans le militantisme, dans l'effacement, dans... Bref, il euh, euh, y, a, y a une recherche de salut, c'est évident. Mais, enfin, et on retombe alors sur la dimension millén millénariste de l'attente. Donc il y a à la fois le remords, l'attente, et au fond, les années 60, c'est entre un remords et une attente. Le, le remords d'avoir pas été au Vercors et euh, l'attente euh, de l'arrivée euh, des Algériens en armes à Paris, c'est-à-dire de l'arrivée du Tiers-Monde qui va euh, nettoyer tout ça, instaurer la justice. Si l'on devait mettre un face sur ce mixed sense de guilt et d'expectation, si l'on devait mettre un nom sur ce désir de retour à la source dans le Third World, it would be that of Franz Fanon, that remarkable writer whose books were the Bible of a whole generation. He too is a mysterious character and a mysterious influence. But we always suspected that at least part of the secret lay here in this hospital at Blida near Algiers, where he once served as a psychiatrist. We found a few of the nurses who had been trained by him. Et la sangle. Et il y avait la, la sangle, sangle. c'est ça. Et la ceinture de force. Alors, du jour au lendemain, il vous dit c'est terminé. Il y avait des 60 agités par exemple par jour. On s'est dit c'est pas possible. Et puis on avait compris tout doucement que c'était vrai. On avait commencé à, à déchaîner ces malades. Et on est arrivé quand même à des résultats extraordinaires. The chains of madness and then those of oppression. Je crois que c'est Fallon qui a, qui a commencé à introduire, donnez une cigarette aux malades, c'est thérapeutique. Vous rentrez dans une cellule, la première des choses que vous faites, donnez une cigarette aux malades. Vous allez voir, discutez. Il disait même, il faut savoir écouter. Le malade mental, il faut l'écouter. Pour essayer de le soigner, il faut l'écouter. The liberation of the mentally ill in preparation for that of the wretched of the earth. Par exemple, on était dans la cour. Que d'autres médecins ne mettaient jamais les pieds dans la cour. Ne recevaient les, euh, les informations concernant le malade que, que, que par le biais par du surveillant ou des infirmiers. Tandis que lui, lui, il était là, il est toujours avec eux, il discutait, il entendait. Il était toujours à l'écoute. À l'écoute de, de, à, à des, des, des malades. Ah, 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 bah. Tu veux bleu Les yeux bleus Je veux bleu a psychiatrist and a revolutionary. A revolutionary because he was a psychiatrist. Listen to a witness who knew him and who was, by the way, responsible for his historic meeting with Sartre. C'est un homme qui était à la fois formidablement intelligent, d'une grande culture, et en même temps qui était possédé. Il était traversé par par des contradictions. Il y avait toute une relation à la à la violence. Il a fait un choix décisif à un moment donné de sa vie. Enfin, les types du FLN sont venus souvent le, le requérir pour soigner des gens, etc. Et C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis un jour, il a basculé complètement euh, de leur côté. Et il est entré lui-même euh, dans la clandestinité. Il est devenu algérien. Parce que euh, même il disait que la, la, guerre, la révolution algérienne, c'est une révolution africaine dans le fond. Voilà. C est, c est, il le disait, il le disait même. On avait cette idée de pureté, d'absolu. Je crois que ça comptait vraiment. Ça paraît peut-être bizarre de dire cela aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de ciel sur quelque tête que ce soit. Mais euh, moi, j'avais besoin de ciel. J'avais le sentiment que une régénération profonde devait passer par là. Un nouveau monde est en en train de se faire, est en gésine, enfin un monde qui n'aura rien de commun avec ce qu'on connaît en Europe. Regeneration, new world, a sky over our heads. Who wouldn't want to subscribe to such an inoffensive program? Who, for that matter, amongst the great thinkers of the period, didn't, in one way or another, subscribe to it. Yet, it is in the name of this quest for pureness that our intellectuals will once again lose themselves and give up their freedom in one last adventure. <laughs>